போராட்டா கார்த்திக் இந்த மாதிரி சம்பவம் நடக்கிறது உகாண்டாவில் இல்லை இங்கே நம்ம மூக்குக்கு கீழே இங்கேருந்து பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள முதுவான் குடியிருப்பில் அரசியல்வாதிகளுக்கோ போலீஸுக்கோ யாருக்குமே வேண்டாம் பாவம் இந்த பழங்குடி மக்கள் யாராவது இவங்களுக்காக வேண்டி வாதிச்சா உடனே அவங்கள எல்லாம் மாவோயிஸ்ட்னு சொல்லி முத்திர ஊற்றினோம் கிளாஸ் ரூமுங்கிறது ஒரு மினியேச்சர் சொசைட்டி எதிர்காலத்தில் விண்ணை தொடும் மரங்களாய் வளர வேண்டிய மரங்கள் செடிகளாய் வளருகின்ற இடம் இவையெல்லாம் வளர்ச்சி குன்றிய 
മുച്ചെടികളാക മാറിവിടക്കൂടാറ് ടി വി മുന്നാടി വെക്കാറുണ്ട് മൊബൈലിനിട്ടും കയ്യിലെ പിടിച്ചിട്ട് നടക്കും ഇത മട്ടും സെഞ്ചാ പോകാത് പോരാടണം അനീതിക്കെതിരെ പോരാടണം പോരാടണോ നമ്മ അരിവിന്മയ്ക്കെതിരെ പോരാടണോ അറിവും പണിവും ഒഴുക്കവുമുള്ള കുടതകളാക വളർന്ന് ഉയർന്ന പദവികളിൽ എത്തിച്ചേര വേണ്ടി ഉങ്ങകിട്ട എത്ര തരം சொல்லിയും പ്രയോജനം ഇല്ല സർ ഇന്നിക്ക് പഴയപടിയും പിള്ളേകളെ തൂണ്ടി വിട ആരംഭിച്ചിട്ടിങ്ങ ഇല്ല സർ ഇത് കല്ലുകട പ്രശ്നം മാതിയോ ഫസ്റ്റ് ഇയർ മൈമുന നിക്കാ കർത്ത മാതിരി ഇല്ല സർ പിള്ളേകൾക്ക് വലിയ ആപത്ത് വരാൻ വായ്പ ഇருக்கு നിക്കാ തടക്കപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ പിന്നാടി നിങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് തെരഞ്ഞു പോച്ച സർ ജാതി മത വിഷയങ്ങളെല്ലാം നമ്മ കൊഞ്ച ജാഗ്രതയാ ഇരിക്കുന്നത് നല്ല വിഷയം പിള്ളേകൾക്ക് പഠിക്കണേങ്കിൽ എണ്ണമേ ഇല്ലെങ്ക സർ വള്ളിക്കേരി വീടെങ്കിലെല്ലാം നല്ലതാ ആണാ ഇതിക്കിടയില പഠിക്കരുത് അസൈൻമെന്റ് പണ്ടരുത് ഹോം വർക്ക് പണ്ടരുത് ഇതെല്ലാം വേണമല്ല കേട്ടിങ്ങല്ല നിങ്ങൾ செஞ்ச நல்ல காரியங்களை எல்லாரும் பாராட்ட தான் செய்றாங்க ஆனா அது பிள்ளைகளோட படிப்பு பாதிக்கிறது தான் இப்ப பிரச்சனை சாரி சார் நான் ரொம்ப கட்டுப்பாடோட தான் இருந்தேன் ஆனா இன்னைக்கு லிங்கனோட நைஸ் சிட்டிசன்ங்கற கவிதை எடுத்தப்ப ராஜீவோட மரணத்தை பத்தியும் அவருக்கு உண்டான காரணத்தை பத்தியும் சொல்ல வேண்டியதா போச்சு இனி இப்படி நடக்காம பாத்துக்கறேன் சார் நாம சொன்னது சாருக்கு பிடிக்கல போல நம்ம ரிசல்ட் குறை இவரே தான் காரணமா இருக்க போறாரு பாருங்க ஆனா அவர் சப்ஜெக்ட்ல எல்லாரும் பாஸ் ஆயிடுவாங்களே நம்ம சப்ஜெக்ட்ல தான எல்லாரும் ஃபெயில் ஆறாங்க அவரோட பேச்ச கேக்கும்போது பயப்பட ஒண்ணும் இல்லைனு தோணுது இனிமே அவரே தன்னை கட்டுப்படுத்திக்க வர நினைக்கிறேன் ஆனா ரிசல்ட் குறைஞ்சிடுதுனா அவர்தான் காரணம்னு இனி சொல்லி பிரயோஜனம் இல்ல ரிசல்ட் எந்த சப்ஜெக்ட்ல கம்மியா இருக்குதோ அந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்துவங்க தான் பொறுப்பு தொடர்ந்து <laughs> குடிகார அப்பாக்களை குடிப்பழக்கத்திலிருந்து மீட்கிறது வீடில்லாத சக மாணவிக்கு ஒரு வீடு வச்சு கொடுக்கறது இதெல்லாம் உன்னை மாதிரி ஒருத்தன் செய்கிற காரியம் இல்லையடா அதெல்லாம் சிவானந்த சாரும் நீங்களும் உள்ள தைரியத்தில் செய்யறதுடா ரியாசு உங்க வாப்பா பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் தமிழனோட தாத்தா நம்ம எம்எல்ஏ ஜான்சனோட அப்பா போலீஸ் ஆபீசர் ஆதித்யாவோட அப்பாவும் சபரியோட அம்மாவும் இந்த ஸ்கூல் ஆசிரியர்கள் அருணோட அப்பா இந்திய விஷன்ல ரிப்போர்ட்டர் இப்படிப்பட்ட நீங்க எனக்கு நண்பர்களாக இருக்கும் போது என்னால இல்ல நம்மால என்னடா செய்ய முடியாது இருந்தாலும் நான் உன் நண்பராதுக்கு முன்னாடி சைக்கிள் ஓட்டி வந்த என்ன ஏதோ ஒரு வண்டி வந்து மோதி குழியில ரத்த சிந்தி கடந்த என்ன நீ மட்டும் பாக்கலைனா இன்னைக்கு நான் இல்லையடா அப்படிதான் எங்க அப்பா இறந்தாரு அன்னைக்கு உன்ன மாதிரி ரோட் சைட்ல ரத்தம் சிந்தி கடந்த அப்பாவ யாராவது பார்த்துருந்தா எங்க அப்பா இப்பவும் உயிரோடு இருந்திருப்பாரு அதனால நான் எப்பவும் ஏதாவது சத்தம் கேட்டாலோ வழியில ஏதாவது பொருட்கள் செதிர கடந்திருந்தாலோ நான் அதை கவனிப்பேன் முக்கியமா ராத்திரியில அப்படிதான் விழுந்து கடந்த சைக்கிளை பார்த்து உன்ன காப்பாற்ற முடிஞ்சது இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் தான் நம் வாழ்க்கையில நல்ல காரியங்கள் செய்ய வைக்குது நம்ம சிவானந்த சார் மூலமா நம்ம எவ்வளவு நல்ல காரியங்கள் செஞ்சிருக்கோம் ஆமாடா இந்த ஸ்கூல்ல சேரத்துக்கு முன்னாடி நான் பான்பரா உபயோகிக்கிற ஒருத்தனா தான் இருந்தேன் இங்கே வந்து சாரோட கிளாஸும் உங்கள் நட்பும் அந்த மோசமான பழக்கத்திலிருந்து என்ன காப்பாத்திருச்சு அது மட்டுமா ஏராளமான நல்ல காரியங்களும் செய்ய முடிஞ்சிச்சு ஆ பிறகு நம்ம பிரின்சிபல் சிவானந்த சாரை கூப்பிட்டும் பேசினார் அப்போ அங்கே ஷாஜி சார் கபீர் சார் சைமன் சார் இவங்க எல்லாம் அங்கே உட்காந்துருந்தாங்க பிறகு கிளாஸுக்கு வந்த கபீர் சார் 
இனி நீங்க மாணவர்களா இருந்து படிச்சா போதும் பொது நீதிக்காக எல்லாம் போராடலாம் வேண்டாம் பிரின்சிபாலும் எல்லா ஆசிரியர்களும் அப்படித்தான் முடிவு எடுத்திருக்காங்கன்னு சொன்னாருடா அப்ப நாளைக்கு பிரின்சிபலோட மெம வரும் ஜிவானந்தம் சாரும் ராஜீவ் மரண சம்பந்தமான நம்ம போராட்டங்கள் இனி வேண்டாம்னு சொல்லுவாரு அது சரி இன்னைக்கு என்னடா தேதி பத்து இல்லையா அப்ப இன்னைக்கு ராஜீவோட சித்தப்பாவோட மகள் வர நாள் இன்னைக்கு அந்த பொண்ணை தூக்க ராஜீவ கொண்டவங்க வருவாங்க சோ நவ்வார் நவர் இன்னைக்கு இல்லைன்னா நம்மால அவங்கள கைது செய்ய வைக்கவே முடியாது இன்னைக்கா அப்ப இன்னைக்கே போகணும்னா சொல்ற நடக்குமாடா நாம முன்கூட்டியே பிளான் செய்து தான் இருந்தாலும் ஒரு இருந்தாலும் இல்லை இன்னைக்கு நம்ம போகிறோம் பிளான் பண்ண மாதிரி அருணோட வீட்டுக்கு நம்ம எல்லோரும் கம்பெனி ஸ்டடிக்கு போகிறோம்னு சொல்லணும் மூணு பைக்கு நம்ம ஆறு பேர் டே அருண் மறக்காம நீ பதினேழு மணிக்கு ஜான்சனோட அப்பாவை கூப்பிட்டு ஜான்சன் வீட்டில் இல்லையான்னு கேட்கணும் அவரு அங்கே வரலையான்னு கேட்டா அவங்க முதுவான் காலனிக்கு போயிருப்பாங்கன்னு சொல்லணும் எவ்வளோ நேரம் ஆகி வரலையா அப்படின்னு கேட்கணும் என்ன ஓகே தானே டன் அருண் அப்பா கூப்பிட்டு சொல்லிருப்பான் அவனுங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி இனி அப்பா வந்துருவாரோ அப்படின்னா வருது ஓ பரவாயில்ல இங்க வராம அங்க நிறுத்தினதே நல்லதா போச்சு டே அவனு தான்டா அங்க பாரு பயங்கரமான தடியுங்கடா குடிச்சிட்டு பாட்டில் எரியறாங்க பாரு சொன்ன மாதிரி கல் எறியிறது எங்க வேலை ரியாசு நான் யார பிடிக்கிறனோ அவன் அவன் கையில இருக்கிற கம்ப நழுவாம அடிக்கணும் ஜான்சா என் கூடவே ஓடி வந்து பக்கத்துல இருக்கணும்னு அடிக்கணும் தமிழா ஜான்சன் மேல படாம அடிக்கணும் ஆதி சபரி மத்த மூணு பேர எங்க பக்கத்துல வர விடாம அவங்க மேல கல் எறியணும் ஓடுனாலும் விடக்கூடாது ஓகே கமான்
எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு உதாரணமாக உருவாகி இருக்கிறார் அவர்கள் சமுதாயத்திற்காக செய்து வரும் நற்பரிந்துரைகளை பற்றி கேள்விப்படும் பொழுது எனக்கு வளைப்பாக இருக்கிறது உதாரணமாக இப்பள்ளி மாணவரான ராஜீவி கொலையாளிகளை கைது செய்ய போலீசுக்கு உதவி இருக்கிறார் சில பள்ளிகளில் போதை மருந்து கிடந்த முட்டாய்களையும் பாண்டா கொண்டையையும் பயன்படுத்துவதாக வரும் தகவல்கள் நமக்கு அதிர்ச்சி அளிப்பதாக உள்ளது அப்படி இருக்கையில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னே முன்பே இந்த மாணவர்களால் அது இங்கு தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பதை கேட்கும் பொழுது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறது அது மட்டுமா வீடியை தவிர்த்த தங்கள் வகுப்பு தோழி பள்ளிக்கு ஒரு வீடை கட்டி கொடுத்திருக்கின்றன அதோடு மட்டுமில்லாமல் பதினாறு வயதே நிரம்பிய மைமோனாவின் நிக்கா நடைபெறாமல் தடுக்க காவல்துறை உதவியை நாடி நீதித்துறை உதவியை நாடி அதை தடுத்து நிறுத்தி அந்த பெண் மீண்டும் பள்ளியில் சேர்ந்து படிக்க உறுதுணை செய்திருக்கிறார்கள் இப்படியாக இவர்கள் செய்த நட்பர்கள் மூலம் உலகுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக விளங்கியிருக்கிறார்கள் அப்படி மாணவர்கள் என்றால் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று இந்த உலகிற்கு உணர்த்திய பாராட்டுக்குரிய கார்த்திகை நண்பர்களையும் மேடைக்கு வந்து இந்த பிரச்சனை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு அன்போடு அழைக்கிறது கார்த்திக்கும் அவர்கள் நண்பர்களும் இது போன்ற நச்சர்கள் செய்ய அவர்களை ஊக்குவித்த அவர்களை வழிநடத்திய அவர்களது அன்பான ஆசிரியர் சிவானந்தன் சாயும் வேலைக்கு அழைக்க வேண்டும் என்பது நாம் கார்த்திக்கு வேண்டும் எனவே இப்படிப்பட்ட தங்க தம்பிகளை இந்தியாவின் வருங்கால தூண்களை உருவாக்கிய ஆசிரியர் திரு சிவானந்தன் அவர்களையும் அன்போடு வேலைக்கு அழைக்க கார்த்திகை புரோட்டா கார்த்திகை அழைக்கக்கூடாது ஏனெனில் உங்கள் கார்த்திக் 